ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും സ്കൂൾ തുറന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടി ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും പരിചയമായി പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് ചിലരെങ്കിലും വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക കാരണം ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉത്തരായനം അതേപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണായനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡെസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കുറേ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ കൂട്ടുകാർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബദ്ധവശാൽ വലിയവരാരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയവരാരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരായനം എന്താണ് ദക്ഷിണായനം എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മോഡൽ അതായത് ഗ്ലോബ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ എന്താണ് അതേപോലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചൊരു വെട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇക്വേറ്റർ പിന്നെ ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലുള്ളതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്പിയർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴെയാണ് സതേൺ ഹെമിസ്പിയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്തിനെയാണ് ാണ് താഴ്ഭാഗത്തുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ കാരണം കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നടുക്ക് സൂര്യനുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലുള്ള നാല് പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കുറേ നാല് കൂടി ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് എപ്പോഴും വരണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റിപ്പോകും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അതാതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലിസം എന്താണ് പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ട്രോപ്പിക്
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലാണ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് യോഗ ഡേ ആണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീയോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സൂര്യൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സൺ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ സൗത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് സീസൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്കിനാക്സസ് എന്താണ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വണ്ണും സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലും ആണ് ഇക്കിനാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഡേയ് ഡേയും നൈറ്റിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ സോൾസ്ട്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് മാ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് സോൾസ്ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ജൂൺ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് ആ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സൺ വരുന്നത് സോ ആ സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയറിലാണ് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലില്ല മക്കളെ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്പിയറിലാണ് ആ സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് സമ്മർ സോൾസ്ട്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇക്കേറ്ററിൽ വരും അവിടുന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്ന് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സോൾസ്ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലാണ് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ അത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അല്ലേ അതായത് അവിടെ എന്താണ് സൺ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എന്താ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഡേ ആയിരിക്കും ആ സമയം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൂര്യൻ എവിടാണോ അവിടെ പകലും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് രാത്രിയുമാണ് നൈറ്റുമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഈ ജോഗ്രഫിക്കും ഹിസ്റ്ററിക്കും ഒക്കെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് വല്ലതും എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ എട്ട് മാർക്ക് അഞ്ചും ആറും പേപ്പറൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല രണ്ട് മാർക്കിന് ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അര മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം കാരണം സോഷ്യലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സമയം തികയില്ല തികയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരെപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ
താഴെ നിന്ന് അതായത് സതൻ ഹെമിസ്പിയർ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇക്വേറ്റർ വരും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തും എന്നാണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് ആണേ അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് ആജീവനാന്തകാലം അല്ല അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് താഴെ നിൽക്കുക അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിൽക്കുന്ന സൺ എന്നാ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിനുള്ള വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസിന് ശേഷം സൺ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് എവിടെ എത്തും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയറിലേക്ക് വരും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും ഇത്തരത്തിൽ നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ദിസ് നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ടൈം ഡാസ് ഉത്തരായനം മനസ്സിലായോ താഴെ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ എവിടാ താഴെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ നോർത്ത് വേൾഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തുന്നു അതായത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് മക്കളെ നോർത്തിന് എന്താ ഉത്തരായനം ഉത്തരം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നോർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരായനം മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു ടേംസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസിന് ശേഷമാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് സൂര്യൻ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഇവിടെ നോർത്ത് വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു വേർഡൊക്കെ അതിനകത്ത് വരണം സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം സെൻറ്റൻസിലൂടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തെറ്റിക്കോട്ടെ സാരമില്ല ആനുവൽ എക്സാം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയർ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് വരിക സൂര്യൻ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടാണ് ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരിക അല്ലേ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയറിലേക്ക് അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിന് എന്ത് ചെയ്യും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യും മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്വേറ്ററിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയറിലോട്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി 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 മുകളിലോട്ട് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വരും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയറിൽ ഡേ ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് പകൽ കൂടുതലാണ് അല്ലയോ മക്കളെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നോക്കി രൂഷനൊക്കെ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആറാറിനെ ആവുന്ന സമയമായാലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇരുട്ടത്തില്ല അല്ലേ ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് റിയൽ ലൈഫായിട്ടൊന്ന് മെർജ് ചെയ്തൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരായനം ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനം വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയും എന്താണ് ദക്ഷിണായനം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോളോയിങ് ദ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ആണ് സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ അടങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതെന്ത് ചെയ്യും സൗത്ത് വേൾഡ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെ വരും നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ സോ ക്ഷമിക്കാം താ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് സൺ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പാ ഒരു പൊസിഷൻ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം ദക്ഷിണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ എത്തുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനം വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് സമ്മ
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ഇക്വേറ്ററിൽ നിൽക്കുക അവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോഴും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിൽക്കുക അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരിക അതായത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മാർച്ച് മുതൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലോട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് നിലനിൽപ്പല്ല സൂര്യൻ്റെ നീപ്പ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ ഡേ കൂടുതലായിരിക്കും ഡേ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ആറ് മാസക്കാലം നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഡേ ഡേ ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും മുകളിൽ ഡേ ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ മുകളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ ഡേ ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സതേൺ ഹെമീസ്പിയറിലായിരിക്കും ഡേ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ അതായത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സതേൺ ഹെമീസ്പിയലായിരിക്കും സോ അവിടെ ഡേ ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിമൈനിങ് പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ടു മാർച്ച് ആസ് ദ സൺ ഈസ് ഇൻ ദ സതേൺ ഹെമീസ്പിയർ നോർത്ത് പോളാർ റീജിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് നൈറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ആറ് മാസകാലം അതായത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ സതേൺ ഹെമീസ്പിയറിലാണ് സോ ആ സമയം നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ എന്താണ് നൈറ്റ് ആണ് ആറ് മാസകാലം കണ്ടിന്യൂസ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെയാണ് നോർത്ത് പോളാർ റീജിയൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ പോളാർ റീജിയനിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയും നൈറ്റും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമീസ്പിയറിൽ ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നോർത്ത് പോളാർ റീജിയനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സിക്സ് മന്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ദക്ഷിണായനവും ഉത്തരായനത്തിന് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പറയാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ചിരുന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡെയിലി മസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരിക്കണം കാര്യം ഇത് പറയാൻ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ എന്താ ഒരുപാട് ഇതിപ്പോൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഡി ത്രീ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബോഡി കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിയ പോറോസിസ് ഉണ്ടാവും അതായത് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഡിസ്ക് ബൾജിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും ലൈഫ് ലോങ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ചിട്ടാണ് മിക്ക കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം എപ്പോഴും ചോദിക്കും ബോയ്സ് ആണോ പോയിച്ചിനെ ബോയ്സ് അങ്ങനെ അല്ലേ എപ്പോഴും അവരെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർ മീൻസ് മനസ്സിലായോ അവരോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അതായത് ഇങ്ങനെ നേഞ്ച് ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത്